بسم اللہ الرحمن الرحیم کنوت نازلہ کیا کیا طریقہ ہے اس کو کیسے پڑھیں گے اور کب پڑھ سکتے ہیں کب نہیں پڑھ سکتے کیا جمعہ کی نماز میں اس کو پڑھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت سارے مسائل میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کچھ تفصیلات اگر آپ دیکھنا چاہیں دلائل کے ساتھ حدیث کے ساتھ تو آپ علاو سنن کھولیے گا جل نمبر چھ سفر نمبر نائنٹی سکس چھے آنوے کھولیے گا اس کے علاوہ فتاوہ محمودیہ میں فتاوہ دارالعلوم میں فتاوہ دارالعلوم زکریہ میں بہت ساری کتابوں میں یہ مسائل آپ کو مل جائیں گے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قنوت نازلہ صرف اور صرف فجر کی نماز میں پڑھ سکتے ہیں فجر کی نماز کے علاوہ کسی بھی نماز میں چاہے وہ جو ہے مغرب کی نماز ہو یا جمعہ کی نماز ہو کسی بھی نماز میں پڑھنا جائز نہیں ہے صرف فجر کی نماز میں فجر کی نماز میں جو پڑھیں گے اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں نہیں پڑھیں گے دوسری رکعت میں پڑھیں گے اور دوسری رکعت میں جو پڑھیں گے رکو کرنے کے بعد دوسری رکعت میں جب رکو کر لیں گے پھر اس کے بعد کھڑے ہو جائیں گے رکو سے اس کے بعد جو ہے کنوت نازلہ پڑھیں گے امام صاحب زور زور سے پڑھیں گے مقتدی خاموس رہیں گے اور آمین آہستہ آہستہ کہیں گے زور سے نہیں جیسے آمین عام طور پر آہستہ کہتے ہیں سور فاتحہ کے بعد ایسے ہی آہستہ آہستہ آمین کہیں گے ہاتھ وہ ایسے ہی لٹکا کے رکھیں گے جیسے عام طور پر رکو سے اٹھنے کے بعد کیا ہاتھ اٹھاتے ہیں اٹھاتے نہیں ہیں بس ہاتھ آپ کا لٹکتا رہتا ہے دعا کی طرح جس طرح دعا میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں اس طرح ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ جو ہے اپنے ہاتھ کو لٹکا کر ہی رکھیں گے اور اگر کنوت نازلہ کے وقت کوئی ہاتھ اٹھا کر کنوت نازلہ پڑتا ہے یہ بھی جائز ہے یہ بھی ثابت ہے لیکن بہتر وہی ہے کہ ہاتھ چھوڑ کر ہی جیسے عام طور پر ہاتھ لٹکا رہتا ہے اسی طرح آپ ہاتھ رکھیں گے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے اور یہی صحیح طریقہ ہے بہتر افضل طریقہ یہی ہے اس کے بعد جو ہے جب امام صاحب کنوت نازلہ پڑھ لیں گے مکمل کر لیں گے پھر اس کے بعد جو ہے آپ سیدھا سجدے کو جائیں گے امام صاحب کے ساتھ امام صاحب بھی سجدے کو جائیں گے کنوت نازلہ کے بعد رکو وغیرہ کرنا نہیں ہے پھر اس کے بعد جس طرح نماز مکمل کرتے ہیں اس طرح نماز مکمل کریں گے رہی یہ بات کہ کنوت نازلہ میں کون کون سی دعائیں پڑھیں گے یاد رکھیے گا کنوت نازلہ کے لیے کوئی خاص دعا مقرر نہیں ہے بلکہ حالات کے اعتبار سے جو دعائیں ہیں آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں میں بھی یہاں پر سکرین پہ کچھ دعائیں آپ کو دے دیتا ہوں آپ ان دعاوں کو بھی آپ یاد کر لیجئے گا آپ ان کو وہاں پر بھی پڑھ سکتے ہیں یاد کر کے آپ اس کے علاوہ اور بھی جو دعائیں آپ کو یاد ہیں مسلمانوں کی حفاظت کے لیے غیر مسلموں کے ظلم و ستم سے جو ہے محفوظ ہونے کے لیے بچنے کے لیے جو دعائیں وغیرہ ہیں قرآن میں ہیں حدیث میں ہیں اور بھی بہت ساری جو دعائیں حالات کے اعتبار سے آپ ان تمام دعاؤں کے یہاں پڑھ سکتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارٹس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارٹس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں